的曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处在停歇，在你我梦里的家园，手中。小熊啊，我姐来了。哎，丽师娘，丽师娘，欢迎你到万兴村来住啊。我们进去看一看。哎，丽师娘，来来来，你进来看一下，我这里全部都打扫干净了。小熊啊，谢谢你啊。哎，不不不，哎，到房间看看好不好？哎，来来，哎，丽师娘。这就是你的房间了。哎，这样吧，我我出去给你倒杯水啊。嗯、姐啊，你在这里好好静养，孩子们你别担心，我会照顾他们。律师娘，来，喝水吧。我们先出去吧，啊，那也好。呃，律师娘，你要有什么事你就尽管吩咐，啊，你好好休息啊，啊。这次收十二只的钱，一共四百五十块钱。四百五十块啊，那你的奖金就是呃两块三角。啊？喂，三角。贵哥，你算错了。什么算错了？收十二只十块钱呢、啊，你就可以领到。分钱的奖金，现在是四百五十块，不就是两块三角吗？对不对？对，对就走了。是两块两角五分。真的？站住！你很喜欢吃我的钱啊？那五分钱你给我吃下去。啊？还个屁！吃下去。哎，哎，滚呐！错啊，蛮聪明的。哎，嗯，好了。啊，谢谢。哎，等一下，这里有点脏，我帮你擦一下。擦快点啊！我尿急啊。好了好了，啊，给你。拿去来。谢谢谢谢。
，昨天叫你不要来我的地盘，你还敢来？上！妈的，敢在我的地盘收钱，你们找死啊！滚！以后你就放心在这里擦你的鞋，没有人敢欺负你。谢谢。肚子饿了，我请你吃东西，我在对面的咖啡店等你。不用了，不要啰嗦，赶快收拾一下，我等你啊。对，吃慢一点，吃的好像饿鬼一样。多久没吃东西了？你家里有什么人？他们没煮东西给你吃啊？整身脏的要命，你妈没有叫你冲凉换衣服啊？我在跟你说话，你变哑巴，住哪里？我暂时睡在公园。<笑>你疯了！你干嘛把自己打扮成这个样子啊？你觉得我这一身打扮怎么样？<笑>我觉得你有这样的打扮，一定有自己的理由。没错，这条喇叭裤是买来当样本的。样本？这种喇叭裤在欧美很流行的、啊，所以我买来试一试，觉得很舒服，想要进口哎。本地没多少个人买得起，你还要引进口啊？做生意一定要当领头羊，这样才有钱赚。你还欠银行贷款，进货的钱哪里来啊？那，这是我用碎布车的婴儿背带，是给俊腾的，你看。哇，哎，不错哎。嗯，谢谢你。如果叫你找一个婴儿背带，你一定花钱买的喽。哎，太好了，买布自己缝制，成本低，肯定有利可图啊！你看，是真的，没想到利润可以这么高哎！瓦龙龙，你真的很厉害，能想出这个办法。哎，伯母啊。这次啊，真的是辛苦你了啊！辛苦什么？一点都不辛苦。妈，这一次谢谢你的帮忙。谢什么？我都还没有答应要帮他。什么？我跟你说，小子，我可没有像我女儿那样好骗。妈。伯母啊。喂。你能穿衣服吗？哎，看你样子，我就知道不会了。我当然会穿衣服啊，有哪个女孩子不会穿衣服的？那你可以帮我穿喇叭裤啊。我会穿衣服，不过我会裁剪。哎，我有办法。按照你这条裤当样板，裁剪出新裤的模型，就可以了。嗯，不错哎，不过好像不是很合身的。赶出来的货哪里会是好的？那你赶快帮我找懂得裁剪又懂得车衣的女工，我要大批生产，然后摆地摊探测市场。
，刘师娘，你天天都来这儿，从日出待到日落，你这样子迟早是会把自己身体弄坏的。你跟我回去吧。你现在跟他说什么，他也都听不到了。你还是跟我回去吧。我跟当勇说话，关你什么事？律师娘，你听我说。你走啊！不要干扰我和当勇说话。嗯、好，你真的是要跟洪律师说话是吗？那我带你去一个地方。你跟我走，走。你有没有找到当勇啊？找到了。哎，那他为什么不上来说话呀？你丈夫不想见你。自从他走了以后，你天天到他的坟墓跟他说话，你说的他都听见了，你的心里的苦他也知道了。那他为什么不肯见我？因为你不爱惜自己，让他心痛了。他还说，如果你真心想见他。那一定要让自己好起来，一百天之后再来，到时候他会跟你见面。啊，是啊，是啊，你你看，你真的是要好好照顾自己。那么一百天以后呢，我们再回来啊，好吗？他真的这么说？哎，律师娘，哎，哎，律师娘，律师娘，哎，这个问米婆啊，还真的是很灵啊。我们这里的人呢，都是通过他呢跟死去的亲人讲话的。哎，大家你也看到了，你都还没有开口讲话，他都已经知道说你没有好好照顾你自己。你要是照顾自己的话，洪律师一定会上来找你的。所以呢，你一定要好好的照顾你自己。说，然后呢，其实这一切都是你安排的，对吗？啊，嗯，没有啊，没有，不是。你不需要这么做，我不会相信的。因为我太爱你。所以我得让你离开，因为我太爱你，所以你得把我忘了，因为我太爱你，所以你要过着幸福、快乐的日子。我们都死过，我们也活过来了。我们一起生活，好吗？我答应你，我一直陪着你。从那个时候开始，我就把和你相处的每一秒，当成是老天给我的礼物。老天把你给了我，是要我知道爱胜过一切。老天把我给了你，是要你有勇气再争取幸福。敏，不要放弃，把我们的爱。
和幸福，转交给宽乐、瑞尔、子聪、芳芳。加油！我真的希望他们可以体会到我从你身上得到的爱。记得，你是强大的。我爱你。哎，刘新亮，刘新亮，哎，你要去哪里啊？我听到大勇的声音，我听到大勇的声音。哎呀，怎么可能呢？你是在做梦。我真的听到他，我要去找他。刘新亮，你不要这样。刘新娘，你到底要去哪里呀、啊？你来这里干什么？哎呀，好了好了，我老实的告诉你了，那个问米婆呢，我是跟她串通好的，这一切都是假的，好吗？大勇真的有来找我。我一定要见到他。哎呀，你怎么可以把梦境当成是真的呢？大勇，大勇，大勇，大勇，大勇，律师娘，我们回去吧。律师娘，我们回去吧。当勇他已经不在了，他已经不在了，回去吧。你不要乱说，你醒一醒啊！我不走，走了。我不走，走啊！我不走，我不走。大家准备好了吗？准备好了就出发了啊！好了，出发喽！喂，等等我，你怎么也来了？哎，你这脚都还没好，你回去休息吧。哎呀，我答应了要跟大家一起去捡椰子啊，那我就得去啊。你连走路都有问题，你怎么摘椰子啊？我脚有问题，但我手没有问题啊。等一下，你连另外一只脚也扭伤，我们要照顾你的。哎呀，我要是不去，那还有谁可以去啊？我去。律师娘，这么出众的工作你做不惯的啊！村长，就让他去吧不是因为我，你的脚也不会受伤。没事，是我自己不小心啊。好点了吗？哦，好。啊，还没好的，所以这里还是需要你帮忙的。先生，什么时候再教我们读书写字？哎，快了。
样？不用啦。来呀、啊、来呀、啊！现在在红毛国家最流行、最摸的喇叭裤已经来到这里了，又便宜又好看，赶快来买，赶快来买啊！哎，货来了。好啊，美雪啊，谢谢你帮我拿货啊。没事，等你赚了钱，请我喝杯咖啡就好了。没问题。来呀、啊、来呀、啊！喇叭喇叭，男人穿的会发达，女人穿的像朵花的。哎呦，哎先生，开开开开。小姐，你很适合穿喇叭裤啊。没有三十二号的，三十二号好，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，这个裤管太宽太长了，真的很像扫把。哎，不会不会不会，裤管宽的话，我可以帮你修改的、啊。是啊，是可以修的，一定会很好看的。新贵哥，你好，幸运啊，请了一个好帮手。这边一个。购物弄堂，就聚从外围中间。我们中了他不赔钱。今天十二只猫双胞，怎么办？小波厂家已经分家了，你们买的是大红的，开的是六号和九号，我是大绿的，开的是四号和十号。我们不管什么大红大绿，我们是跟你们买的，你们就要赔钱。对啊对啊，赔钱！你们是不是想吃掉我们钱？你们买十二次的钱，我已经交给了大红，要赔也是他们赔，跟我凶，没死过。最时髦的，站住！不要跑！快啊！红宽，快啊！啊！快快！你干嘛打人啊你？你是谁？快啊！我是他舅舅，你干嘛打人啊？是他先动手打我。啊！笑话，他只是一个小孩，怎么可能打大人啊？你们说是不是啊？是啊！他帮人家收拾儿子，还敌人来了！敌人来了！来了！没事了，他们不会追来了。宽儿，你没事吧？这阵子你去了哪里啊？你住在哪里？我卖报纸，年轻人差些，现在帮人家做工。你舅舅在报纸登了寻人启事，登了好几天，你有看到吗？那你为什么不回家？是不是因为你妈妈？我不想妈妈看到我会难过。自从你离开后，你妈妈的情绪很不稳定啊。她现在暂时住在干崩里面。她要不要紧？听说还不是很稳定。竟然找到你了，不如你跟我回去好不好？为什么不跟舅舅回去？难道你想在外头吃苦？刚才那个男人说，你帮别人收十二字，你现在是不是跟着金贵？他那个人偷抢拐骗，样样都做的，你跟着他，一定像他一样的。舅舅以前就是认贼作父，才会变成流氓的。不行，我不能让你像我一样，跟我回去。
们会很想念你的。他一直问我们哥哥在哪里。你回去，红瑞会很开心的。这样才乖嘛！嗯，来，帮舅舅扮牛仔裤。新加坡独立后，人民的卫生意识薄弱，街道垃圾成堆，市容凌乱，污秽不堪。未向国际显示，新加坡跟其他第三世界国家不一样。政府决定将国家发展成清洁又翠绿的城市。第一个教育国民的清洁运动。在一九六八年十月一日正式掀开序幕。各位街坊，谢谢大家的响应。今天我们的街道大扫除马上就要展开了。爸，哎，我带着我边上的朋友来帮忙了。好啊，人越多越好。一鸣啊，他们都是你当兵的朋友啊。对啊。你在看什么？那好。人到齐了，我们开始吧。哎哎，等一下，头家说参加青年运动，有礼物拿的啊。是啊，什么？大家放心，我保证一定拿到礼物，好吗？礼物到了。来来来，每人一份礼物啊，每人一份礼物来，来帮你，谢谢谢谢。大扫除之后呢，还有娱乐节目的。哇！喂，你怎么把孩子也带来啊？自从他们爸爸走之后，就死气沉沉，所以带他们出来活动活动。也好，小朋友，我们一定要把这条街洗得干干净净，好吗？好。好，出发。现在是最流行的喇叭裤啊，来试试看，试试看。喇叭，喇叭，女人穿的像朵花。没错，没错，男人穿的会发达的。快三十号，三十号，没事，还有三十号，拿给他。你看，你看，他们两个简直就像两公婆，不知道把我们的一生放在哪里。你别这么敏感嘛。二十六，二十六号，没选二十六号，拿给他。啊，三块钱一条，三块钱一条。大家一起吃吧，开动！哎，没想到你这招阿勾勾手这么有效，生意那么好。因为我有生意头脑啊，头脑好做什么都会成功的。你要跟我多多学习。是啦，你厉害啦。瑞儿，你干嘛一直黏着你哥哥？位置这么大，分开一点吧。我不要。为什么不要？他是怕他的哥哥跑掉，不再回来了。哥哥，我要你一直跟我一起住，一起玩。妈妈一回来，就会跟舅舅一起住了。瑞儿，别难过。妈妈为什么不回家？她是不是不要我了？她怎么可能不要你啊？你妈妈最疼的就是你了。六世郎的情况怎么样？小熊说，我姐在干崩活跃起来了。
是，他还是不跟别人说话。或许是因为他跟他们不熟啊，可能碰到熟人会比较好。或许吧。嗯。不如这样吧，明天舅舅带你们去见你们妈妈，好不好？李师娘，哎，小熊，你回来教书啊？啊，我觉得还不是时候。啊，没关系，等你准备好了就告诉我，我去把那些小鬼啊全都抓回来，他们肯定很开心的。我准备了一些作业，麻烦你交给小朋友们做。你早就应该这么做，慢慢的走出来嘛。哎，对了，忘了告诉你，张家说啊，要带孩子们来见你。瑞尔知道要来见你，开心的不得了呢怎么会不要你呢？妈妈很想你呀、啊。妈妈，我们也是很想你，我们有礼物送给你。乖，你们偷偷。瑞师娘，姐，我做了糕点，一起去吃吧。好。好当然啦、啊，我姐做牛羊桂的功夫啊，是我娘娘教的。来，吃多一点。姐啊，你的气色好很多了。因为这里的空气好吧？你去哪里啊？那里比较凉。
小心点。舅舅，我帮忙当小姐。好啊，来。嘉儿把孩子们照顾得很好，他也找到宽儿，还让宽儿跟他一起住。一个男人雇两头家，真不简单。嘉儿最近的生意怎么样了？说到生意就糟糕了，英军撤退，影响他所有的生意。洗衣铺和酒庄都关了，现在连餐馆都要顶让出去。他现在除了要雇两头家，还得分心寻找新商机。我感觉他快要倒了，只是他爱面子，硬撑着。这些糕点是我亲手做的，你尝尝，看味道是不是跟以前一样？张勇，你知道吗？你走的时候。我想过，随你一起死去。我以为，失去了你，我也失去了一切。我错了。其实，我还有孩子们，我还有嘉儿。我看到他们消瘦、疲惫的样子，我知道我是有责任的。我答应你，我会收拾起心情，面对这一切。我会把你给过我的爱转交给孩子们，让他们感受到我们曾经拥有的幸福新娘，小熊，这段日子，谢谢你和村民对我的照顾。这些糕点是我的一点心意，麻烦你替我拿给大家吃。
我回家了，希望下次再见时，我已经是一个全新的张敏。梅雪，你看，这以后将会成为我的制衣工厂。你要开工厂，你有没有考虑清楚啊？开工厂不是小事，没考虑清楚，我绝对不会冒冒然做决定的。之前我们做的喇叭裤啊，全都卖光了，也赚了一点钱。所以这次我打算呢、啊，重拳出击。我已经联络布匹商，也跟一些摊贩讲好了，以后我会自己生产，再发出去，成为张家的制造兼批发商。可是劳工法令已经修订了，要请员工就要付公积金，还给花红，加上假期，还有产假，每个月的负担很重的。没错，劳工法令是保障员工的福利。可是雇主也同样受到保护的。看你这么固执，我也不要浪费力气劝你了。祝你成功。要我成功，就帮我找被裁退的车衣女工加入我的工厂。好啊。还有啊，我要你当我的模特儿，帮我打广告。为什么是我呢？因为你免费啊。来，摄影师，往上拍。非常好。漂亮，来，再多点动作，活泼的。哇，情节一动，失败了。啊，这么快就失败了？你怎么会知道的？<笑>看见你乱丢垃圾呀、啊，就知道不成功了。<笑>开玩笑的啦，当作我没说就对了啊、哦。哼，你转个弯还会来讽刺我啊？小心面里面啊，以后会加料。那多少？你们的信？有信啦。香港寄来了。哦哦。你在香港有亲戚啊？不是，一定是我大儿子啊，从唐山寄回来的。他在唐山不是没消息了吗？踹踹踹！我儿子会没事，他一定会回来的接到香港朋友来信，他们说医生已经死了。